Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείτε το κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα σας δείξω τον πιο απλό αλλά και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να μεγαλώσουμε ντομάτες από σπόρο. Ας ξεκινήσουμε να μην καθυστερούμε καθόλου. Ο τρόπος που θα σας δείξω δεν απαιτεί πολλές μεταφυτεύσεις. Μόνο μία. Θα χρησιμοποιήσουμε πλαστικό ποτήρι και διαφανές. Θα καταλάβετε στην πορεία του βίντεο γιατί διαφανές. Κάνουμε τρύπες από κάτω και το ρίχνουμε μέσα χώμα. Χώμα το οποίο έχω φτιάξει ένα μείγμα 50% με 60% περίπου τύρφη και το υπόλοιπο περλίτη. Ο περλίτης έχει την ιδιότητα να κρατάει υγρασία και έτσι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για τη βλάστηση του σπόρου. Θα γεμίσουμε με χώμα μέχρι αυτό το σημείο. Το 1 τρίτο του ποτηριού, όχι παραπάνω. Αυτό εδώ θα το αφήσουμε όλο κενό και θα καταλάβετε στην πορεία για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή τώρα. Θα το ρίξουμε λίγο νερό Συγγνώμη που θα κάνω μια μικρή αλλαγή Θα βάλω εδώ ένα φελιζόν Θα το χρησιμοποιήσω για τραπέζι Για να βλέπετε καλύτερα Λοιπόν, το ποτήρι μας Θα το μουσκέψουμε το χώμα Θα χρησιμοποιήσω εγώ μία ρίδα για το κατσαβίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλό, ένα ξυλάκι, ό,τι θέλετε εσείς μόνο και μόνο για να κάνουμε ένα μικρό βαθούλουμα για να μπει μέσα ο σπόρος μας. Έχω εδώ μερικούς σπόρους θα πάρω τον έναν και για όσους δεν βλέπουν καλά όπως εμένα καλό είναι να χρησιμοποιήσετε γυαλιά και να το ρίξετε στο κέντρο εδώ τώρα θα το σμπρώξετε λίγο με το δάχτυλο να σκεπαστεί και τελειώσαμε αυτό ήτανε θα κάνουμε όσες ντοματιές θέλουμε να βγάλουμε αναλόγως τόσα ποτήρια θα φτιάξουμε και δείτε στη συνέχεια ποια είναι η διαφορά αυτής της μεθόδου που θα σας δείξω και γιατί είναι τόσο αποτελεσματική ας περιμένουμε λίγο και ξέχασα να σας αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό εννοείται ότι όταν θα τελειώσουμε τη φύτευση των σπόρων όλα τα δοχεία μας πρέπει να μπουν σε ένα ζεστό μέρος αν έχετε απλώς μία αποθήκη, ένα εργαστήριο ένα κάποιο χώρο τέλο πάντων ο οποίος δεν έχει καθόλου θέρμαση θα τα έχετε εκεί μέσα αλλά θα πρέπει και λίγο να τα προστατεύσετε θα σας δείξω κάποιους πολύ απλούς τρόπους Ένα είναι έτσι όπως έχετε το ποτηράκι σας απλώς να το σκεπάσετε με μεμβράνη φαγητού και επειδή δεν πιάνει πάνω στο πλαστικό χρησιμοποιείτε ένα λάστιχο και το έχετε έτσι όταν με το καλό η ντομάτα αρχίζει και μεγαλώνει φυτρώσει αυτό το αφαιρείτε ένας άλλος ακόμα πιο απλός τρόπος είναι απλώς να βάλετε το καπάκι του ποτηριού από πάνω μου έφυγε ορίστε και ασφαλίζει και γίνεται ένα super mini θερμοκήπιο και ένας τρίτος απλός τρόπος και αυτός χρησιμοποιείτε πλαστικά μπουκάλια νερού το κόβετε έχετε κάνει τρύπες από κάτω γεμίζετε και εδώ πάλι στο 1 τρίτο του μπουκαλιού με χώμα και το έχετε κλειστό έτσι μία τρύπα και στο καπάκι για να αερίζετε λίγο μη πιάσει μούχλα και όταν μεγαλώσει μετά αυτό μπορείτε να το κόψετε να το αφαιρέσετε 
Αυτά ήθελα να σα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τώρα απλώ θα περιμένουμε για να δούμε το καλό πώ θα φυτρώσουν οι σπόροι μα. Και η ντοματιά μα φύτρωσε, άρχισε να αναπτύσσεται και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι, βλέπετε την ντοματιά, είναι να προσθέσουμε λίγο χώμα ακόμη. Θα πάρουμε ένα κουτάλι για να ρίξουμε λίγο προσεκτικά και να αυξήσουμε λίγο το επίπεδο του χώματος. Το στρώνουμε όπως θέλουμε εμείς. Και το αποτέλεσμα θα σας καταπλήξει. Σας το έχω πει, νομίζω. Μέχρι εδώ είναι πολύ καλά. Τώρα φτάσαμε λίγο παραπάνω από τη μέση του ποτηριού. Ε, φυσικά και να το Και είμαστε έτοιμοι. Από εδώ και πέρα θα αναπτύσσετε πιο γρήγορα και θα το δείτε και μόνοι σας. Και φτάσαμε στο επιθυμητό σημείο. Έχει αναπτυχθεί η ντοματιά μας, έχει ξεπεράσει σε ύψος το ύψος του ποτηριού. Όπως βλέπετε οι ρίζες έχουν αρχίσει ήδη και αναπτύσσονται περιμετρικά στο χώμα και είναι πολύ περισσότερες. Και τώρα είναι το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να συμπληρώσουμε και άλλο χώμα. Απλώς θα κόψουμε τα φύλλα που βρίσκονται στη βάση του φυτού προσεκτικά να μην κάνουμε ζημιά στο κεντρικό κορμό και εδώ πολύ ωραία τα φύλλα που κόβουμε ας μην είναι εδώ μέσα δεν πειράζει θα προσθέσουμε χώμα προσθέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Το πιέζουμε λίγο και άμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να προσθέσετε λίγο κόμμα όπως βλέπω και εγώ εδώ θα προσθέσουμε λίγο. Τέλεια! Και όταν λέω τέλεια θα σας εξηγήσω μόνο η ντοματιά, όχι η πιπεριά, όχι η μελιτσάνα, όχι τα άλλα τέτοιου είδους λαχανικά, αλλά μόνο η ντοματιά έχει την ιδιότητα, ο κορμός της, όταν βρίσκεται μέσα στο χώμα, να βγάζει καινούριε ρίζες. Έτσι, με αυτή τη μέθοδο τι επιτυχαίνουμε, να έχουμε ένα τέτοιο μικρό φυτό, έτσι όπως το βλέπετε, αλλά όλο το υπόλοιπο θα γίνει ρίζα. Ξεκινήσαμε από εδώ, πήγαμε εδώ και φτάσαμε εδώ, σταδιακά. Ολόκληρο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί για να το πετυχαίναμε αυτό θα έπρεπε να φτέψουμε το σπόρο τόσο βαθιά. Δεν γίνεται, μπορεί να αργήσει πάρα πολύ να βγει ή και να με βγει καθόλου. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το βάθος. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε όλο αυτό το, το κορμό του φυτού να τον κάνουμε ρίζα. Το οποίο θα το δυναμώσει, θα το δώσει πιο γρήγορη ανάπτυξη και όταν το ματιά μας φτάσει περίπου σε αυτό εδώ το ύψος τότε θα πάρουμε και θα τη όλη μέσα στο χώμα και θα αφήσουμε πάλι τόσο έξω στην επιφάνεια. Θα έχουμε με λίγα λόγια ένα τόσο φυτό με τόση ρίζα. Θα πλώνεται παντού. Απίστευτη δύναμη, απίστευτη ε, παραγωγή και αθικτικά και ζωντανά φυτά. Να το κάνετε και θα δείτε 
ε, πάρα πάρα πολύ καλά ποτηρελέσματα. Έτσι όπως είναι τώρα, το μόνο που θέλει είναι πότισμα. Και θα περιμένουμε και θα σας δείξω και την ανάπτυξή του. Και εδώ το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Δείτε από κοντά τις ρίζες πως έχουν αναπτυχθεί. Βλέπετε ότι έχει γεμίσει όλο το ποτήρι από πάνω μέχρι κάτω με ρίζες. Όλο αυτό τώρα όπως σας έχω πει ήδη θα δώσει την καλύτερη ανάπτυξη στο φυτό μας. Αν θέλετε το φυτεύετε και σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης. Αν θέλετε το αφήνετε ακόμα να ψηλώσει λίγο ώστε να το βάλετε ακόμη πιο βαδία μέσα όπως σας έχω περιγράψει. Είναι μια μοναδική μέθοδος όλη τη διαδικασία την κάνετε σε ένα κουπάκι και έχει τα καλύτερα αποτελέσματα πιστέψτε με. Ελπίζω να σας άρεσε ελπίζω να σας βοήθησα και ελπίζω πάνω απ' όλα να είσαστε όλοι σας καλά. Σας χαιρετώ.